O que, que eu acho que funciona para você que, como eu, está solteiro? Eu acho que vale a pena você perceber e pensar nessa questão para escolher uma próxima pessoa para estar na sua vida. A gente olha muito características que são externas, que não são internas. Então você procura uma pessoa que é muito atraente, você procura uma pessoa que é muito carismática, você procura uma pessoa que às vezes é muito eloquente, que tem uma boa postura, linguagem corporal, física, etc. E aí, quando você começa a se relacionar com a pessoa, você começa a sentir falta de outras coisas. Atraente é bom, corpo legal é sensacional, inteligente é ótimo, carisma muito bom, boa companhia, tudo isso é ótimo. Mas quando você começa a se relacionar com a pessoa, você precisa de outras coisas. Consistência é uma delas, ou seja, a pessoa se fazer presente, estar ali sempre, ser alguma pessoa que você consiga contar com ela, mas tem outras coisas. Uma delas é se a pessoa é uma boa companhia ou se a pessoa se esforça para ser uma boa companhia. Qual que é a diferença? Se você teve um date, saiu com uma pessoa, conheceu um amigo, saiu com um amigo, e naquele momento que você conheceu a pessoa, ela foi uma boa companhia, não necessariamente ela se esforça para ser uma boa companhia. Às vezes a química bateu, às vezes a lua estava alinhada com o sol, sabe? Às vezes as estrelas, o horóscopo, coisas completamente fora do controle da pessoa, fizeram com que você achasse ela uma boa companhia. Mas normalmente isso não dura. Normalmente a gente tem uma primeira experiência muito incrível com uma pessoa, e aí no segundo encontro, no terceiro encontro, no quarto encontro, a sensação que a gente tem é que é mais do mesmo. As mesmas histórias, a mesma conversa, os mesmos assuntos, as mesmas experiências, é tudo igual. E aí você começa a perceber que a pessoa não está se esforçando, que ela não quer saber de você, que ela não está procurando coisas novas para interagir. E às vezes o que é pior, que a pessoa está parada. Por que, que é pior a pessoa estar tá parada? Porque a nossa vida é movimento, a nossa vida é mudança, é transformação, é um projeto novo, é uma experiência nova, são pessoas novas. Às vezes a pessoa que você está se relacionando, ela se transforma e vira uma pessoa nova e acompanhar esse processo é sensacional. Nós precisamos de movimento, de transformação e de mudança. E às vezes você está ali com uma pessoa que uma primeira química foi sensacional, mas que falta nessa pessoa energia, movimento, direção. E aí é uma pessoa que fica meio chatinha, muito rápido. Então a consistência, o movimento e a mudança, que está ligado a se esforçar para ser uma boa companhia. E por último, que eu acho que é um dos, dos meus top 3 assim, características que eu procuro numa pessoa, é a energia. Eu procuro uma pessoa que tenha a mesma energia que eu. E não é a mesma energia sexual de nível, etc. Não. não é o mesmo nível de tesão, por exemplo. É um nível de energia de gostar de coisas parecidas, de querer coisas parecidas, de estar em momentos parecidos. A minha energia hoje está muito direcionada à minha transformação pessoal, ao meu crescimento pessoal e profissional. A minha energia está ligada a começar uma nova faculdade, está ligada a sair e conhecer gente nova, 
está ligado a curtir rolê de música eletrônica, de rock. Eu preciso de uma pessoa na minha vida que esteja nesses ambientes, que se divirta estando nesses ambientes comigo. E principalmente que seja uma pessoa que esteja aberta a BDSM. No seu caso, que tipo de pessoa você precisa? Você precisa de uma pessoa que não goste dos mesmos rolês que você? Que, olha, essa semana a gente vai no show de rock que eu gosto. Semana que vem eu vou no show de pagode que você gosta. Essa semana a gente vai no baile funk. Na semana que vem nós vamos no música eletrônica. Às vezes é sensacional. Muito sensacional. Porque você vai estar com uma pessoa que vai te tirar da sua zona de conforto e que eventualmente vai te apresentar um rolê e pessoas novas que vão ser muito incríveis. Mas às vezes, dependendo da versão que você tem ao que a pessoa te convida, vai só te atrapalhar e te pesar. Por exemplo, eu tenho uma versão muito grande a toda semana fazer a mesma coisa. Então, toda semana almoçar na casa da sogra. Para mim, me incomoda. Toda semana ir na igreja. Me incomoda. Toda semana eu tenho que ir no mesmo baile funk. Para mim, me incomoda. Por quê? Porque eu preciso de uma novidade e eu preciso descansar. Então, se às vezes eu vou sair com uma pessoa e numa vez eu vou no baile funk, que não é muito a minha cara, né? Parece. É. No outro dia ela vai no show de rock comigo. No outro dia a gente descansa. Eu acho sensacional. Mas é um, um desafio você perceber isso. Até que ponto você vai estar aberto a novas experiências e entrar na vida da outra pessoa, curtindo os rolês que ela gosta, até que ponto a pessoa vai estar aberta a novas experiências e entrar na sua vida nos rolês que você gosta? Às vezes, a gente só está perdendo tempo. A gente está gastando uma energia com uma pessoa que a gente não tem muito a ver. E aí cada convite se torna um fardo. Tanto seu para ela quanto dela para você. A energia não bate. E... No BDSM, isso acontece de uma forma absurda, absurda, porque o praticante BDSM, ele não tem cara, ele não tem gênero musical favorito, ele não tem profissão favorita, ele não tem esporte favorito, ele não tem comida favorita. São pessoas que gostam desde corrida de cavalo, até futebol, de, sei lá, campeonato de ping-pong até basquete, que gostam de estrogonofe, de frango até caviar, que gostam de cerveja, espumante, vinho, ou não bebem nada. É muito variado, então você não consegue uma coisa que une todo mundo que gosta de BDSM. E é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você estiver conhecendo alguém. Porque às vezes o sexo é incrível, a intimidade é fantástica, é sensacional. Só que a divergência entre gostos acaba sendo um dificultante da relação de acontecer. E estrogonofe de frango é bom pra caramba. Eu não consigo me relacionar com a pessoa que só come caviar. Nem fudendo. Prefiro estrogonofe assim, de frango ou batatinha palha. Para você, quais são as características que são comportamentais que você busca numa pessoa para se relacionar? O meu top 3 é esse. Consistência, se a pessoa está se esforçando para ser uma boa companhia. E a energia que está ligada aos gostos, que está ligada ao programa, que está ligado. Inclusive a quantidade de vezes que a pessoa gosta de sair na semana. Bom, é isso. Até o um próximo vídeo. Tchau pra você.